Hello everyone! Ang ating pong topic today is kung paano natin ginagawa o ina-approve yung mga socket lens tapos pinapa-air dry. Ito po yung mga na-approve na po namin at natanggal sa kanilang mga soil. Actually, yung ginagawa po namin para hindi mamatay yung mga socket lens pagdating sa lowland is tinatanggal namin sa lupa or yung sinasabi uproot or drying. Ito po yung masample ng tinanggal na po namin sa mga pots. I-air dry po namin sila ng 3 to 5 days bago namin ibabalot and then i-deliver. Ito po yung mga sample ng natanggal na po namin sa pots. Papakita rin po namin sa inyo mamaya kung paano namin tinanggal ito sa mga pots. Actually, yung mga nandito pa po is hindi well, uh, well na natanggal yung kanilang mga mga so ay yung mga soil sa kanilang mga roots kasi kailangan talagang i-air dry muna sila bago tanggalin yung mga yung mga ano yun yung mga soil sa kanilang mga roots kasi mahirap pag medyo basa tapos tatanggalin mo yung soil sa kanilang mga roots kaya kailangan po nating i-air dry muna sila yun medyo basa-basa pa kaya i-air dry natin sila ito po yung mga sample na ginagawa namin Yan po, pinapahiga namin sila, and then, mm, yan, yan siya. Tanggal-tanggal mm, na po namin. And then po, pag yung ano, yung, may mga iba rin po na hindi natin kailangan tanggalin yung soil nila, tulad po ng string of pearl. Yung technique po namin dyan, is, basta na lang po babawasan namin yung roots nila para hindi mabigat. Ay, yung soil. Yung soil, uh, gagawin namin half yung soil nila, hindi totally na tatanggalin lahat yung, yung, ano, yung soil ng, ng string of pearl kasi medyo masilan sila. Ito po, yan po yung mga soil na pinatanggalan namin. Ito rin po yung mga malalaki nating succulents. Yun po. Pinaprot, aprot na po namin sila bago namin i-deliver. Tapos yung isa rin pong ano, isa rin pong technique ng ano yun ng pag-aalaga kanyang succulents, kinakailangan talaga silang i-approve it, i-air dry lalo na pag galing sila ng benget. Tapos kailangan palitan ng ano ng ano yun ng wild green soil. Yun po yung lagi namin sinasabi na 80% na pumice tapos 20% na soil. Yun po talaga yung napakagandang gamitin para sa ating succulents para from binget to, lo, to lowland mabubuhay po sila pag ganun po yung technique natin yan po that is it yung mga succulents nating na approve Ito na po. And then, papakita po namin kung paano namin tinanggal yan sa kanilang mga paso. Ipapakita namin kung paano namin sila kinanian. Yan po, yan po. Yung mga natanggal na po natin sa ating paso. Ito po yung video namin ng pagtatanggal niyan. This one. Simple lang po tanggalin sa paso and then ipagpagkunti para matanggal yung mga Yun po, mga soil sa kanilang mga roots. That is it. Yan po. Napakalaking tulong kasi ng pag i dry ng mga succulents, lalong lalo na pag galing binget. Kasi, talagang mabubuhay sila sa lowland. Yun po. Yan siya, tinatanggal namin sa paso. 
Then, pwede rin po tayong gumamit ng brush o kaya stick para matanggal lalo o mat mas panglinis sa mga ano, sa mga soil na nakadikit sa mga kanilang mga roots. Ito po siya, o. Oh. Magamit kami ng stick po dyan para matanggal, totally matanggal yung roots na nakadikit sa kanilang, yung soil na nakadikit sa kanilang roots, sorry. Yan po. And, sana po wag niyong kalimutang mag- like, mag-subscribe, yung share ang ating video. Next video po natin is papakita namin kung paano natin babalutin yan after 5 days and din ipapak na kung paano ang pag tamang pagpak sa kanilang mga boxes. Yan lang po. Gumagamit ka ng stick para matanggal yan. That is it. Thank you, thank you so much. Maraming salamat sa panunood. Bye-bye.